você acabou de ganhar uma turma de toddlers, de crianças bem pequenininhas. O que você faz? Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você acabou de ganhar uma turma de toddlers, de crianças de 18 meses a mais ou menos 3 anos de idade, não se desespera. Vai ficar tudo bem. Parabéns por esse desafio maravilhoso. Eu sei que é difícil. É um desafio gigante, porque essa turma, esse grupo, essa idade, eles são extremamente dependentes do adulto e ainda tem um vínculo extremamente forte com a família. Alguns têm. Então, porque a família é a referência para tudo, para comer, para tomar banho, para trocar, para falar, para enfim, tudo. Então, para você fazer essa transição é difícil. E é um, um grupo que você tá cansada fisicamente, porque você tem que trocar, porque você tem que sair correndo porque o outro saiu mordeu o outro. Aí você, você tá cansada, eles começaram a, a engatinhar, a andar, a correr, então é um grupo que você cansa fisicamente e claro, mentalmente. Não que os outros grupos, outras idades da educação infantil, isso não acontece, acontece sim também. Mas especificamente as crianças pequenas, bem pequenas, e quando eu digo que cansa, eu digo com propriedade. Eu trabalho nessa idade para fazer acho que uns 10 anos já, não sei. Eu não, eu não conto mais. Mas quando eu comecei a trabalhar com essa idade, eu não gostava de deixar um vídeo que eu fiz aqui na, no card da descrição para você, depois desse vídeo, você ver como foi essa, esse encontro com a educação infantil, porque eu não gostava e eu achava que não era pra mim. Eu recebo muitas mensagens de socorro no meu Instagram, pedindo dicas, ideias pra tentar dar certo a turminha é, no decorrer do ano, de como fazer as coisas com os toddlers. Então eu pensei em separar cinco dicas que eu acho que me ajudam bastante, coisas que eu penso, que eu faço e que eu sempre converso com as minhas assistentes no começo do ano pra que o ano vá mais leve. Lembrando que as dicas e coisas que eu vou te falar aqui não significam que ela vai dar certo para você, para o seu grupo e de imediato. Ah, amanhã já começa a fazer as coisas que a, que a Stephanie falou, vai dar super certo. Não, as coisas é um processo, né? Precisa de tempo. Cada turma é de um jeito, cada criança é de um jeito. A gente precisa respeitar o ritmo e o tempo de todo mundo. Seu também. Gente, esse cabelo hoje não tá legal. Mas a gente precisa fazer o vídeo. A minha quinta dica é foco. Eu recebo mensagens das pessoas falando ele não foca, ele não fica muito tempo em uma atividade, ele não escuta a história inteira, o outro joga os brinquedos todos no chão. Gente, é normal. Se você parar pra pensar, eles estão no mundo faz uns dois anos só. Então eles estão explorando o mundo e o mundo é uma coisa muito grande. E eles exploram com a boca, atacando, porque eles querem saber ação e reação, é, qual é a força que eles colocam no braço para que aquilo vá mais longe, qual é o barulho que faz, se eu tacar no amigo vai doer, ele vai chorar. São hipóteses que eles vão criando. Não tô falando que é legal para ter no amigo, tá? Só tô dizendo que essas coisas acontecem. E como que a gente faz para aumentar, então, o foco da criança, esse tempo de concentração? O que eu faço é observar que é uma coisa que a gente vai falar bastante nesse vídeo, como eles não falam muito, é importante que o educador, a professora, a mãe que tá lá com a criança, com o toddler, criança bem pequena, observe ela loucamente, assim, bem doida, com um olho bem grande, assim, <risos> faça essas observações. Deve ter um brinquedo ou algum momento do dia que aquela criança, ela foque um pouquinho mais. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele ama jogos de encaixe. Eu vou colocar uma foto aqui que é jogo de encaixe que eu tô falando. Ele ama, ele ama. E ele fica muito, muito tempo fazendo esse jogo. Eu tenho uma aluna também que ela gosta de músicas. Então eu fiz algumas garrafinhas sensoriais, fotos, vou colocar aqui. E a gente fica horas brincando e chacoalhando. Ela gosta de ver os grãos se mexendo, qual barulho cada grão faz, porque uma arroz é diferente de um grão de bico, que é diferente de um feijão, que é diferente do macarrão, que eu sei que é Okay. Então, tenta identificar qual é o material, qual é o objeto que a criança mais gosta de interagir e você tenta ir aumentando o 
foco dela naquele brinquedo e aí você vai expandindo para as outras áreas da sala de aula. E tem que ter paciência, muita paciência. Essa sala eu aprendi isso. Com essa turma, essa idade, eu aprendi a ter paciência. A nossa quarta dica é tempo para praticar. A criança pequena, ela gosta de repetição. Ela gosta, isso dá uma segurança para ela, confiança. Ela começa a desenvolver uma imagem positiva dela mesma. E assim, não é ficar red, 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 ficar igual um papagaio mostrando as coisas. Mas ela gosta de é, brincar com a mesma coisa, de tentar pegar a bolinha e jogar várias vezes. Ela gosta de cantar a mesma música diversas vezes. Eu não aguento mais cantar Five Little Monkeys. Não aguento mais. Tem até um vídeo aqui no canal, de, foi bem no comecinho do canal, são as músicas favoritas das crianças. Eu não aguentava mais cantar. Baby Shark, gente, não dá mais. Mas então, eles gostam disso. E a criança pequena, principalmente bem pequena, ela precisa de tempo para praticar. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, os movimentos dela, a questão da fala, quando você pensa nisso, todas as áreas dela a criança precisa praticar. Ela precisa de ter bastante tempo para ouvir histórias, porque quanto mais ela ouve, mais ela vai falar depois. A gente vai falar sobre o vocabulário depois. Mas é isso, a gente precisa pensar se a gente está oportunizando o nosso aluno vários momentos para ele praticar. A nossa terceira dica é movimento. Tinha que ter movimento. A criança pequena, ela precisa se movimentar. É por isso, talvez, que ela também não fique muito tempo sentada. Quando eu faço o circle, a roda de conversa, eu foco muito nisso. Então, no começo do ano, por exemplo, o meu circle ele dura um minuto, eu acho. Eu canto a música de Hello, já era, vamos fazer outra coisa. Eu, aí eu volto e aí eu faço o tempo. Aí a gente vai fazer outra coisa. E aí a gente canta música de pular, enfim. A criança, ela precisa se movimentar. Você, adulto, não consegue ficar, às vezes, duas horas sentado assim, ó, assistindo as aulas online, ou né, ir pra faculdade ficar quatro horas e meia sentado na mesma cadeira. Imagina por uma criança. É a mesma proporção, assim, de tempo pra eles. Dois minutos e duas horas pra você. Então, tem que fazer coisas pra se movimentar. Eu faço umas coisas nada a ver, às vezes, olha a borboleta. Só pra mudar o foco, aí ele se colhe na borboleta, deixa, às vezes procura a borboleta, eu, oh não, she flew away, ela voou. Eu falo pra eles que eu quero a música de Dance, Beats Spider, que eu esqueci agora como é que fala em português, gente, o cérebro, o cérebro vem com as vezes, dá um estúdio. Você sabe que música que é? E aí a gente faz no chão, então eu falo, no pezinho, então vai no pezinho, tá? It's a Beats Spider, vai subindo no corpo de Dance. When up the water spout, down came the rain and washed the spider out. Então só esse movimento já quebra a atividade e já pode trazer também eles para concentração novamente. Eles precisam correr, eles precisam ter oportunidade de circuito, de testar os movimentos, os limites do próprio corpo, no parque, na sala. Então tem que oportunizar movimentos. Lembra, eles precisam de para praticar, eles vão praticar isso, o movimento também. Também, também. A dica número 2, que tem muitas pessoas que perguntam, são as big emotions. Temos muitas big emotions, emoções grandes acontecendo na sala. Ontem o aluno meu chorou porque ele queria tirar a blusa, a jacket. Aí eu fui ajudar ele a tirar a jacket. Só que ele queria tirar a jacket sozinho. Só que ele não sabe tirar a jacket sozinho ainda. Aí eu falei, eu te ajudo. Aí ele chorou porque eu estava ajudando, mas ele queria ajuda e, e queria tirar a jacket, mas também não queria. É a sala de toddler o tempo todo. Né? O tempo todo assim. Ai, porque não quer sentar do lado do outro. Ai, porque a mesma bola vermelha que tá na minha mão, que tá na mão do amigo, não é a que eu quero essa, eu quero a que tá na mão do amigo. Essas coisas acontecem o tempo todo na sala de toddler, que são as big motions, eles começam a se julgar, eles choram, tem muita coisa acontecendo. Então, o que, que a gente pode fazer? Primeiro, nomear as emoções. Eu sei que você tá nervoso, eu sei que você tá com fome, talvez você esteja cansado. Você gostaria de deitar um pouquinho, sugerir algumas é, situações para que a criança possa tentar 
não se autorregular, é, até seria uma autorregulagem para que ela entenda que ela tem que se acalmar, que se ela tá com sono, então ela precisa dormir, que se ela tá nervosa, a gente pode respirar várias vezes, ou eu peço um abraço. Ai, a Titi, eu queria tanto um abraço, porque eles não querem abraço. Se você falar, você quer um abraço? Não quer. Mas se você falar, eu queria tanto um abraço, e aí fica lá, né, do ladinho dele, ele vai vir, ela vai vir te abraçar, e isso vai ser bom pra ele e pra ela também. Entender que todas as emoções são importantes. Então, as Big Motions, elas estão sempre presentes na nossa sala de aula. E eu tento fazer isso, eu nomeio as emoções, eu vou por esse caminho. E eu gosto de prevenir as situações. Nos toddlers, eles puxam o cabelo, eles, eles mordem, eles passam por cima do outro que tá vendo e percebe. Tem tanta coisa que acontece que eles falam assim, gente... Se eu fosse anotar todas as frases que eu falo ao longo do dia e mostrar para uma pessoa que tem o contrário, eles iam falar, meu Deus, como assim não lambam o cotovelo do amigo? Essas coisas acontecem nesse projeto. Ainda mais para crianças bem pequenas, que eles não sabem o que fazer, o que pode ou não. Eles estão testando, estão conhecendo o mundo, lembra? Então, previna. Se você já teve a conversa com a, sua, com a mamãe daquela criança que já sabe que morde, ou você já observou e viu que aquela criança se comunica dessa forma, ou ela tem prazer também de dar aquelas mordidinhas ou bater no amiguinho, lógico que a gente tem que falar que não pode, lógico que a gente vai usar uma história para explorar esse assunto, a gente vai por esses caminhos também, mas é melhor prevenir, mantenha essa, essa criança perto de você na hora da roda, coloca ela do seu lado ou na sua frente, tenha sempre olhos perto dela, Peça ajuda dela incessantemente durante a aula, para que ela esteja com você. Nada melhor do que a prevenção para esse tipo de situações e big emotions. A gente já começa com o tempo a perceber quando vai dar treta. Quando você olha e fala, ele vai se jogar no chão. Você já consegue ir lá e tentar ajudar e mediar a situação. Melhor coisa. E a primeira dica é vocabulário, linguagem. Quando eu falo linguagem, não é só de palavras, tá? Linguagem e língua de sinais também participa disso. Então, é a forma de se comunicar, é pelo olhar, é usando sinais, enfim. A criança, ela precisa aprender a se comunicar com os amigos e com os adultos que estão ali para ajudar ela. E é por isso que as big emotions acontecem, é por isso que o tempo de concentração também, ele é pouco, porque ela não está interagindo com ninguém, ela não consegue falar o que ela quer, ou é quando ela fala a pessoa não entende, então a gente precisa aumentar o repertório de palavras e ajudar a criança a melhorar a estrutura de frases dela. E como que a gente faz isso? Através das músicas que traz, trazem rimas, que trazem estrutura da língua, não só do, do inglês se você estiver trabalhando no menino, mas em português também. Histórias, quanto mais histórias você conseguir colocar no seu dia melhor. E não precisa ser só contação com livro ou contação de histórias com fantoches, eu tenho aqui. Uh! Isso aqui só tem fantoches, eu tenho ainda outras coisas ali dentro do armário com dedoches. Então não é só contação de histórias com essas coisas, mas você pode contar a história da sua vida, coisas que você gostava de fazer, de brincar. É, ontem a gente estava brincando de vendar, Lógico que eles não gostam muito né, da ideia de tampar os olhos, mas aí a gente tem, porque ela com os rice, e eles tinham que tentar descobrir qual era o animal ou a comida, né, o brinquedo que estava na mãozinha deles. E eu falei pra eles que era uma brincadeira que eu gostava muito de brincar quando eu era criança, e eu contei essa história pra eles de, de como eu era criança e que eu gostava de fazer isso. Então, quando a gente compartilha com eles essas histórias também, a gente ajuda no repertório de palavras. Uma coisa que também dá muito certo é Talk your way through Que seria Fale enquanto você faz as coisas Então a gente vai abrir a sua bolsa Utilizando o zíper Eu vou abrir, estou procurando a sua jaqueta Porque hoje está muito frio Que cor é a sua jaqueta? Ah, encontrei a sua jaqueta vermelha Eu vou colocar nesse braço Você pode me ajudar com o braço A gente vai fechar o zíper Eu sei que a gente fica parecendo uma doida Porque a gente está narrando tudo que a gente faz mas sim, a gente tem que fazer isso, porque quanto mais a gente narra, a gente conta o que a gente tá fazendo, uma, a criança sabe o que tá acontecendo, a gente normalmente, por exemplo, tô colocando jaqueta nela, eu estou tocando no corpo dela, 
ela se sente segura, ela tá aprendendo outra palavra, estrutura da língua, o que mais o que quer é falar? Ai, parece na toa, né, gente? Não lembro, mas então, narrar, contar o que você está fazendo é extremamente importante, principalmente quando a gente está trabalhando em outras línguas. Ah, lembrei! Até porque a criança vai vivenciar essa outra língua de uma maneira mais concreta. Oh, where is your jacket? Oh, I saw your jacket. It was right here. Jacket, jacket, jacket. Aí ela põe a jacket, tá frio, então ela tem a jacket. O, o significado, o, o substantivo, ele vai criando muito mais significado pra ela. O jacket, se, se eu mostrar só a foto da jacket, que que é essa jacket? Mas eu coloco a jacket, eu peguei a jacket da bolsa, é a jacket que a minha vovó me deu. Entende como é diferente? E eu gosto de trabalhar bastante com imagens para aumentar o repertório deles. Então, na hora da, da história, ou na hora da, do circle, do circle time, eu gosto de mostrar fotos, mostro só metade, pergunto o que ninguém responde, tudo bem. Aí eu vou falando as cores, aí eu vou mostrando mais um pouquinho, vou mostrando mais um pouquinho, faço o som. Look, it's a bumblebee, that's a bumblebee, uma abelha, it's yellow, it's black. Ela gosta de fazer isso, outro. Aí amanhã eu apresento a Bambu de novo. No dia seguinte, eu apresento a Ladybug, volto com a Bambu Depois de várias vezes você praticar, esse vocabulário vai internalizando dentro da criança. Eu espero que eu tenha ajudado você com essa nova aventura que é dar aula para os toddlers. E eu amo, eu amo, eu amo, eu amo muito. Todo mundo que me conhece fala: Meu Deus, você é a rainha dos toddlers. Não foi eu que disse, não, tá? Já me chamaram disso. E falo, nossa, você ama estar com eles, é incrível ver você com eles assim. Eu amo muito mesmo. Por isso, compartilhe esse vídeo com alguém que tá ainda tentando entender o que tá acontecendo, ou acabou de ganhar essa turma, não sabe o que faz. Eu mesmo, de tantos anos, às vezes eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu tenho problema com paciência. E com muitas leituras a gente acaba descobrindo uma nova estratégia, o que é pra fazer. Se você tiver qualquer outra dúvida, comenta aqui, pede um socorro pra aqui ou lá no Instagram que eu vou te ajudar, tá bom? Tchau!